বাগান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু প্রিয় ভাই ও বোনেরা আমরা চলে এলাম ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আশা করি আপনারা সবাই আমাদের সাথে আছেন জীবন জিজ্ঞাসার সাথে আছেন প্রিয় ভাই ও বোনেরা এটাই আমাদের লাস্ট সেগমেন্ট এরপরে আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে আপনারা যদি যে কেউ কোনো কারণে আমাদের প্রোগ্রাম মিস করে থাকেন এবং পরবর্তীতে দেখার আগ্রহ থাকে তাহলে আপনারা আমাদের ফেসবুক পেজে এন টিভি ইউরোপের ফেসবুক পেজে বা জীবন জিজ্ঞাসার ফেসবুক পেজে বা ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে আপনারা এটা দেখে নিতে পারেন তো ভাই বোনেরা চলুন আমরা আগের প্রশ্নের উত্তরগুলো খোঁজার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ আমাদের এক বোন প্রশ্ন করেছিলেন বিরতির আগে যে চার রাখাত নামাজে দুই রাখাতের মাঝখানে যে বসতে হয় বসার পরে শুধু আত্মাহাতর হাফ পড়লে হবে না ফুল আত্মাহাত পড়তে হবে জীবন চার রাখাতওয়ালা নামাজে প্রথম বইটা অর্থাৎ দুই রাখাত পর যখন আপনি বই বসবেন সেখানে কেবলমাত্র তা সাহুরটা পড়বেন তাশাহুদ বলতে আত্মাহিয়াত থেকে আরম্ভ করলে ওয়াশাহ আন্না মোহাম্মদ আব্দুহা রসুল এখানে দুরুদ শরীফ এবং দোয়া মাসুরা পড়ার কোনো দরকার নেই এটা হচ্ছে নিয়ম যদি আপনি শেষ পয়টকে আদা আত্মাহিয়াত বলতে এটা হচ্ছে আমাদের দেশের একটি পরিভাষা তো শহুদ পুরাই পড়বেন দুরুদ শরীফ এবং যে দোয়া মাসুরা পড়ে এটা হচ্ছে লাস্ট রাখাতের জন্য বোনের আরেকটি প্রশ্ন ছিল আঙ্গুল উঠানো আঙ্গুল উঠানো যখন আপনি হাত রাখবেন হদিস শরীফের এসে যে সুজাসুজি রাখলেও হয়ে যায় কিন্তু মোস্তাহাব আমল হাতটা রাখবেন এইভাবে আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ তো আসাদু আল্লাহ ইলাহা যখন বলবেন তখন আপনি আঙ্গুল তুলবেন আর ইল্লাহ যখন বলবেন তখন আঙ্গুলকে নামিয়ে নেবেন কোনো কোনো হাদিস রয়েছে কানান নবী সাল্লা আলাইসাল্লাম ইহারিক আসাবি আহফি সলাতে এই কিতা দিয়ে কোনো কোনো বাই মনে করেন বা কোনো মসবে আছে যে বারবার আঙ্গুল লাড়ানো আসলে এখানে ইহারিকুর মানা হচ্ছে আল্লাহ রসুল আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ সময় যে লড়াইতেন একতারাই বলা হয়েছে সুতরাং আমরা একবারই করে থাকি আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ জাজাকাল্লাহ আশা করি বোন আপনার প্রশ্নর উত্তর পেয়েছেন এবং বুঝতে পেরেছেন এবং উপকৃত হবেন আমাদের সাথে কলা রয়েছেন ইনশাল্লাহ আমরা কলারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম কলা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন নেক্সট কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভাই প্রশ্নটা করুন जी महादेशम কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই প্রশ্নটা করুন জি ভাই আমি বাজমি আমি বলছি আমার একটা প্রশ্ন আমাদের দেশে অনেক সময় বাংলাদেশে মানে সবাই বলে 30 লক্ষ শহীদ কি কারণে হিন্দু হিন্দু আছে বৌদ্ধ আছে খ্রিস্টান আছে সবাই কি শহীদ হয়ে গেছে আমরা এই জিনিসটা জানতে জানতে চাই
সে আরে ইসলাম হিসাবে এটা ওয়াজিবের পর্যায়ে সুতরাং দারিখা মানু সম্পূর্ণ রূপে হারাম এবং এটা হচ্ছে ফাঁসিকে ফাঁসিকে হারেক ভাইয়ের প্রশ্ন ছিল আমাদের দেশে বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিশ লক্ষ শহীদ এখানে অন্য অন্য ধর্মের মানুষ ছিল তো এরা কি সবাই শহীদ অন্য ধর্মের আসলে শহীদ শব্দটা হচ্ছে ইসলামী শব্দ এবং আল্লাহ রসুলে বলেছেন যে যারা আল্লাহর রস্তায় জান দিল খারা মান কাত আল আলী তাকু না কালিমাতুল্লাহিয়া ফাহুয়া ফি সাবির যারা আল্লাহর দিনকে সমুন্নত করার জন্য জান দেয় তারা হচ্ছে আল্লাহ রাস্তায় শহীদ কোনো মানুষ যদি তার সত্যের জন্য প্রাণ দেয় তবুও সে শহীদ কোনো মানুষকে যদি অন্য মানুষ অন্যায়ভাবে নির্যাতন করে এবং নির্যাতনের প্রতিবাদে সে মৃত্যু বহন করে সেও শহীদ কোনো মানুষ যদি মান আল্লাহ রসুল বলে মান কুতিলা দু না মাল হিফাহুয়া শহীদ আপনার নিকট টাকা আছে কোনো সন্ত্রাসী চাইতে সে টাকা নেওয়ার জন্য বা ডাকাত ডাকাতি করে এ সময় টাকা দিবেন না রক্ষা করার জন্য যদি আপনার জানতে আল্লাহ রসুল এ মানুষটাও শহীদ আল্লাহ তালা তার বন্ধাদেরকে বিভিন্নভাবে তার নিয়ায়ের জন্য আত্মত্যাগ করাকে আল্লাহ তালা মূল্যায়ন করেছেন সুতরাং কোনো নিয়ায়ের জন্য আত্মত্যাগী মানুষকেও আল্লাহ তালা শাহাদতের মর্যাদা দান করতে পারেন এই ক্ষেত্রে যেহেতু কিছু কিছু ইসলামী পরিভাষা মানুষের রাজনীতিতে অ্যাড হয়ে যায় এবং এই অ্যাড হওয়ার কারণে এই শব্দটা তারা স্বাভাবিক ব্যবহার করেন এটা হচ্ছে একটি রাজনৈতিক পরিভাষা বর্তমানে হয়ে গেছে মুসলমান ছাড়া অন্য কোনো মানুষ শহীদ হতে পারে না শাহাদতের জন্য আল্লাহর নিকট আখেরাতের কোনো মাকাম পাওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হচ্ছে ইমান এরপরে অন্যান্য জিনিস আশা করি ভাই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন আমরা দেখি আমাদের সাথে লাইনে কে রয়েছেন আমরা একজন কলার নিতে পারবো সর্বোচ্চ সালাম আলাইকুম কলার কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন বোন আমাকে শুনতে পাচ্ছেন প্রশ্নটা করুন খালি প্রথম পড়তাম না ফর্জ পড়তাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন পড়ার জন্য ইন্নি ওয়াজাহতু ওয়াজহি আলিল্লাজি এইভাবে হচ্ছে শুদ্ধ নামাজে যখন আপনি দাঁড়াইবেন তখন যদি দুই রাখাতওয়ালা নামাজ পড়ুন অথবা চার রাখাতওয়ালা নামাজ পড়ুন প্রথম তকবিরে তাহরিমা পড়ার পর সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকা এরপরে যদি দুই রাখাত অথবা এই নামাজের দুই রাখাতওয়ালা হয় অথবা চার রাখাতওয়ালা হয় অন্য কোন রাখাতে সুবহানাক পড়ার দরকার নাই কেবলমাত্র প্রথম তকবিরে তাহরিমা বাদার পর এই সুন্নত দোয়া জেসাক আল্লাহ বোন আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন এবং আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে জানার বুঝার এবং এগুলো মেনে চলার তফিক দান করুন প্রিয় বায়ু বোনের আমরা আর প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি না আমরা চলে যাব আমাদের মহাদেব সাহাজ হুজুরের কাছে এবং আজকের বিষয়ের উপরে আরও কিছু আলোচনা শুরু হয় ইনশাআল্লাহ আমরা আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব আসলে ইসলামী শিক্ষা হচ্ছে গুরুত্ব মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা যে শিক্ষা ছাড়া সমাজ দেশ দুনিয়া চলতেই পারবে না এই ধরনের একটি শিক্ষা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা এবং মানুষের দুনিয়া এবং আখেরাতের শান্তির মূল হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা কারণ শিক্ষা বলতে কি যে এইটা করো হেটা করো সেইটা করো এই যে করণীয় কাজগুলো আপনি আমি বুঝব বুঝে কাজ করবো এটার তো শিক্ষা আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি জানেন কোন কাজে বন্দার ভালো হয় কোন কাজে মন্দ হয় এই যে কোন কাজে ভালো হয় এবং কোন কাজে মন্দ হয় এইটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য 
হুজুর পাক সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে আল্লাহ তালা প্রেরণ করেছেন এই জন্য অন্য হাদিসে আল্লাহ রসুল বলেছেন বয়স্তু মুয়াল্লিমান আমাকে শিক্ষক বানিয়ে পাঠানো হয়েছে সুতরাং আমি তোমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতের যত কল্যাণ রয়েছে সব কল্যাণ আমি শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছি যত মন্দ জিনিস রয়েছে সব মন্দ জিনিস সম্পর্কে আমি সতর্ক করে যাচ্ছি যে এইগুলা তোমরা করিও না এই যে শিক্ষা একজন মানুষের যখন তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা তো শিক্ষার ধাপ আছে যখন একজন মানুষ আলাম তারা পর্যন্ত শিক্ষক একটি শিখলো একটি ইভিনিং মাদ্রাস সাথে গেছে ইসলামী শিক্ষা শেষ হলো না শেষ হলো একজন মানুষ কেবল মাত্র সে নামাজ রোজা শিখলো এইগুলো শিক্ষা ঠিক আছে বা ইসলামী শিক্ষা শেষ হলো না ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন দাপ রয়েছে আল্লাহ তালা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নাই যে ক্ষেত্রে ইসলামের কোনো শিক্ষা নেই জীবনের এমন কু এমন কি খাওয়া ফরা গুম গুসল মানুষের সাথে কথা বলা মানুষের সাথে সম্পর্ক রাখা ব্যবসা বাণিজ্য করা রাজনীতি করা সমাজ নীতি করা এরপরে বিবাহ সাদি যত কিছু রয়েছে জীবনের এমন কোনো অধ্যায় নাই যে অধ্যায় ইসলামের শিক্ষা নাই সুতরাং ইসলামী শিক্ষাটা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিষয়ে সারা মানুষের জীবনই চলে না এই জন্য আমরা বর্তমান সমাজে দেখতেছি যে আমাদের ইসলামী শিক্ষার অভাবের কারণে এবং ইসলামকে মানুষে শিক্ষা অর্জন করেও না মানার কারণে আমাদের সমাজ অশান্তিতে ডুবে যাচ্ছে অথচ আমরা যদি দেখি ইসলামের সোনালি যুগগুলা ইসলামের সোনালি যুগগুলা মানুষ দিনে তিনবার খেয়ে সারা রাত ঘুমাইত এটা ইসলামের সোনালি যুগের অর্থ না ইসলামী সোনালি যে যুগ ছিল মানুষ যখন ইসলামের শিক্ষাটাকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করেছিল সেই যুগটাকে দুনিয়ার প্রথম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত সোনালি যুগ ধরা হয় এবার আমরা ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব এভাবে আমরা অনুধাবন করার দরকার এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল কি বলে গিয়েছেন আমরা দেখি দুনিয়ার ভদ্রতা ভদ্রতা বলতে যত জিনিস রয়েছে সব কিছুর মূল শিক্ষক হচ্ছেন আমাদের নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লাম সুতরাং আমরা যদি খুব ভদ্র মানুষ হতে হয় তাহলে আমাদের মডেল হচ্ছেন আল্লাহর রসুল এবং আল্লাহর রসুল যে মডেল উনাকে মেনে চলার নামই হচ্ছে ইসলামী শিক্ষা শিক্ষাটা কি যে উনি কি করেছেন তারা জানার নামই হচ্ছে শিক্ষা এবং এটা জীবনে প্রতিফলিত করা আল্লাহ রসুল কি বলেছেন এটা জানা এবং একজন মানুষ সমাজ কিভাবে সুন্দর হয় সমাজ সুন্দর হয় কি এইভাবে যে আমি একজন এমপি হলাম বা বড় লোক হলাম আমি সবার যে গা জমি আমার আন্ডারে নিয়ে সবাই আমার নিকট আসলো আর সাপ বলল আর আমি আমার তাকে খাবাই এটা এটা তো শান্তির সমাজ নয় আল্লাহ রসুল শিক্ষা দিয়েছেন কি যে একজন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে না সে আমার উপর ইমানই রাখতে পারবে না সে নিজে খাইল পেট পুরে খাওয়ে খাইয়া ঘুমাইল আর তার প্রতিবেশী মানুষ না খেয়ে তার পেটের ক্ষুদার কারণে রাত্রে তার ঘুম হচ্ছে না এই যে ধনী ব্যক্তিটা সে আমার উপর ইমানই আনলো না এই শিক্ষাটা যখন একজন মানুষ নিবে তাহলে এই মানুষটা তার প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে যে সে সুবিধা অসুবিধা তার আসে নি সে বেমার নি সে তার খাওয়া দাওয়া চলতেছে কি না এটা সে লক্ষ্য রাখবে এই লক্ষ্য যদি সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি আল্লাহ রসুল এই কথাটা মানে সমস্ত দুনিয়া শান্তিতে পড়ে যায় আর আল্লাহ তো আল্লাহ তালা সম্পদ বন্টন করতে সময় আল্লাহ তালা কিছু কিছু গরিব মানুষ যারা সম্পদকে রক্ষা করতে পারবে না তাদের কিন্তু করে আল্লাহ সম্পদ দান করেন নাই সম্পদ আল্লাহ দিয়ে যারা সম্পদকে রক্ষা করতে পারবে সম্পদকে হেফাজত করবে এর জন্য ধনী গরিব আল্লাহ তালা পার্থক্য করে দিয়েছেন এবং তাদের দায়িত্ব আল্লাহ তালা দিয়েছেন এই যে আল্লাহ রসুল এই যে শিক্ষা এই দায়িত্ব বোধটা এই প্রথমে যদি শিক্ষাটা আমরা অর্জন করি অর্জন করার পরে যদি আমরা দায়িত্ব বোধ থাকে তাহলে দুনিয়ার এমন কোনো দেশ নাই যে দেশ সোনার এবং শান্তির দেশ হবে না আমরা দেখেন থার্ড ওয়ার্ল্ড বলে তাকে যেমন বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া আসলে এটা একটি ভাষা আমি এটাকে স্বীকার করি না থার্ড ওয়ার্ল্ড না কিন্তু এটা যে পলিটিক্যাল একটি ভাষা কিন্তু আমরা বাংলাদেশেই দেখেন আল্লাহ তালা এমন কিছু ধন দিয়েছেন যদি প্রত্যেকটি ধনী ব্যক্তি তার দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকতো তো বাংলাদেশের কোনো মানুষ অশান্তিতে থাকার জন্য থাকতো না আমাদের গ্রামে গঞ্জে হোক শহরে হোক এমন কিছু ধন সম্পদ আছে যে তার ধন সম্পদগুলোকে সুষ্ঠ বন্টন হলে একজন মানুষ কোনো অবস্থাতেই বিপদে থাকতে পারে না আল্লাহ তালা প্রত্যেক দেশেই মানুষ চলার জন্য একটি ব্যবস্থা আল্লাহ তালা দান করে থাকে তো দেখা যায় সামাজিকভাবেও আল্লাহ রসুল আমাদেরকে যে শিক্ষা দিয়েছেন দুনিয়া শান্তির জন্য 
হুজুরে পাক সাল্লাহ আলাই ওসাল্লাম বলেছেন সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছেন মানসালিমাল মুসলিম আমিন লিসা আনি হিওয়াইয়া দিহি তার হাতের অনিষ্টতা এবং মুখের অনিষ্টতা থেকে যে মুসলিম নিরাপদ থাকে এই মানুষই সর্বোত্তম মুসলিম এই হাদিসটাকে যদি আমরা মানি তাহলে দেখব যে একজন মানুষ যখন দেখবো যে আমি কথায় কোনো কাউকে কষ্ট দিব না কাজ দিয়েও কষ্ট দিব না এই কথা যদি আপনিও মনে করেন যে আমি কাউকে কষ্ট দিব না আমি যদি মনে করি আমি কাউকে কষ্ট দিব না আরেকজন যদি মনে করে যে আমি কাউকে কষ্ট দিব না সবাই যদি এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যায় আমি কাউকে কষ্ট দিব না তাহলে দুনিয়াতে এইটা তো শান্তির দুনিয়া শান্তির দুনিয়া হয়েছে এবং এটাই আখেরাতের জন্য আমাদের মুক্তির একটি বিষয় হয়ে যায় এবং আল্লাহ তালা এতে সোয়াবও বেশি দান করে একজন মানুষ যদি মনে করেন যে আল্লাহ রসুল বলেছেন যে আমার জীবনের প্রত্যেকটি কাজের হিসাব দিতে হবে এটা একটি ইসলামী শিক্ষা এটা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এখন যদি একজন মানুষ প্রতিটি ক্ষেত্রে মনে করে যে এই হিসাব তো আল্লাহর নিকট দিতে হবে তখন এই মানুষের দ্বারা অন্যায় হন না হয় না আর যে সমাজ থেকে অন্যায় উঠে যায় এই সমাজই শান্তির সমাজ যে পরিবার থেকে অন্যায় উঠে যায় এটাই শান্তির সমাজ যে দেশ থেকে অন্যায় উঠে যায় সেই দেশই শান্তির দেশ যেমন আমরা এই দেশে তাদের তারা তাদের রুল মতো চলে জানি কিন্তু চলার ফলেও যেহেতু এই দেশে অন্যায় কম হয় একজন এমপি যখন গাড়ির টিকিট না দেওয়ার কারণে বা মিথ্যা করা মিথ্যা বলার কারণে জেলে যাইতে পারে এই দেশ কেন শান্তি হবে না শান্তি হবে না জাজাকাল্লাহ আমাদের প্রোগ্রাম শেষ করতে হবে ইনশাআল্লাহ প্রিয় ভাই ও বোনেরা দেখতে দেখতে আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে আসছি আজকের মতো আমাদেরকে বিদায় নিতে হবে আপনাদের যাদের আমাদেরকে কল করার চেষ্টা করেছেন আমরা কলগুলো নিতে পারি না ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে আমরা নেওয়ার চেষ্টা করব আপনারা আগামী সপ্তাহে দেখার চেষ্টা করবেন ইনশাআল্লাহ ভাই বোনের আজকের মতো শেষ করতে হয়েছে আমাদের সবার প্রিয় অনুষ্ঠান জীবন জিজ্ঞাসা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং ইসলামের কাজে সবাই নিয়োজিত থাকুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু সুন্দরী সুন্দরী পাল্লা জানি